हाय फ्रेंड्स तुम स्वागत है ज्ञानदीप एक्जाम स्टडी पॉइंट या एजुकेशनल और न्यूज भर्ती चैनल आज आप इंग्लिश ग्रामर का प्रिपोजिशन हा टॉपिक बढ़ना आहोत प्रिपोजिशन हा घटक प्रत्येक स्पर्धा परीक्षे मे कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम हा कंपलसरी विचार जा रा दोनते तीन मार्क फिक्स क्वेश्चन्स आता यदि आप एक पन्नास क्वेश्चन बढ़ना आहोत वीज स्पष्टीकरण सहित चला तो फ्रेंड्स वीडियो में सुरुआत करूं चला तो फ्रेंड्स सुरुआती प्रिपोजिशन जे टाइप बोया प्रिपोजिशन मे अपने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम क्या प्लेस डिरेक्शन मैनर कंपाउंड प्रिपोजिशन या कैटेगरी मधे प्रिपोजिशन हि विभाग लेनुसार अपने वक्या वपरा भी लगता तो अपन ये आता वक्या कशा प्रकार उपयोग करता है अपन बगूया चला तो सुरुआती पहले वक्य बगूया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेन्स सेंटेन्स का है बगा शी इज अ गुड डैश डैश इंग्लिश ग्रामर सेंटेन्स है ये बगा ऑप्शन्स हैं ऐट इन फॉर आन हा क्वेश्चन एम पी एस सी क्लार्क दोन हजार सत्रह साली विचार है तो सेंटेन्स से ही अपन अगोदर मीनिंग बगूया शी इज अ गुड डैश डैश इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामरला ती कशी है गुड है तो ये बगा ऐट है प्रिपोजिशन एना है तो ऐट का इधे मराठी मधे अर्थ हो तो चा पाशी कि वे या दोन प्रिपोजिशन के वे वे तर इंग्लिशला ती कशी आहे चांगली आहे तर हो नेक्स्ट बोया फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट प्रिपोजिशन शी इज अफ्रेड डैश डैश फ्रॉग ऑप्शन का है बगा बाय फॉर ऑफ आथ शी इज अफ्रेड डैश डैश फ्रॉक्स तो इतने ती फ्रॉकला का है घाबरले है असा मीनिंग निकतो तो इतने पर क्रमांक तीन एना है ऑफ हे प्रिपोजिशन इतने यार है पूछते सेंटेन्स बोया आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेन्स अपने सेंटेन्स दिल्ला है ये मदले करेक्ट सेंटेन्स को है प्रिपोजिशन मे तो बगा ए ब्रिज वॉज बिल्ड अक्रॉस द रिवर द बॉय वॉज बिलो ट्वेल्व देर इज ए फैन अब हर हेड तो ये बगा सेंटेन्स एक नंबर चाहे बोया अगोदर ए ब्रिज वॉज बिल्ड अक्रॉस द रिवर रिवर या मधन एक ब्रिज बनलेगा है होता क्या एक सेंटेन्स कस हो रहा है बरबर है क्या बहुत अपन द बॉय वॉज बिलो ट्वेल्व मुलगा हा बारा वर्षा खाली है इतने सेंटेन्स का मीनिंग हो तो हे ही बरबर है इतने तीन नंबर सेंटेन्स बगा देर इज ए फैन अब हर हेड अब हाउर नहीं इतने ये पाजे प्रिपोजिशन ओवर हर हेड क्या तीन नंबर से इनकरेक्ट हो क्रमांक एक है अपल इतने बरबर यार है पूछा क्वेश्चन बगूया सिलेक्ट द वर्ड दैट विथ फील इन द गैप सेंटेन्स का है बगा द मंकी डिसपेयर डैश डैश द विंडो ऑप्शन है इन ओवर आउट आ थ्रो द मंकी इज डिसपेयर थ्रो द विंडो विंडो या मधुन मंकी हा डिसपेयर है या पद्धति ने तो मीनिंग मनुन इत प्रिपोजिशन हो रहा है थ्रो मे कशा तरी मधुन असा इधे ये अर्थ होल नेक्स्ट सेंटेन्स बगूया फिलिंग द ब्लैक्स विथ चूजिंग द राइट प्रिपोजिशन सेंटेन्स का है बगा द गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज एग्रीड टू गिव कंपेन्शन डैश डैश द लॉस कॉज्ड टू द फार्मर ड्यू टू हेलस्ट्रोम तो इतने कारण संगित है अपने तो अपन चाटी मनु फॉर का उपयोग करते फॉर हे प्रिपोजिशन इधे योग्य हि सर्व प्रश्न को कोत्या परीक्षे हि हमखास विचार अच्छी प्रश्न मी इतने निवड़े हैं जेनेकर तुम्हारा परीक्षा का पैटर्न इतने लक्षा यावा नेक्स्ट बोया अपन इतने सेंटेन्स फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव टागोर्स गीतांजलि वॉज ट्रांसलेटेड डैश डैश मेनी लैंग्वेजेस तो इधे इंटू यार है मेनी लैंग्वेजेस मध्य इंटू का अर्थ हो तो चाहे हो रहा है इतने हे ट्रांसलेट के लिए टागोर हैं गीतांजलि पुस्तक या मीनिंग ने इतने इंटू ये फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन यू शल रिफेम डैश डैश टेलिंग लाइज तर तो यहाँ अपने फ्रॉम हे प्रिपोजिशन उपयोग है फ्रॉम मजे चापासन खोट बोलनेपासन अस इधे प्रिपोजिशन का मीनिंग ए नेक्स्ट बोया चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू द फील इन द ब्लैंक्स आय हैव बीन लिविंग हियर डैश डैश नाइनटीन सेवेन्टी टू बगा फ्रॉम सीन्स फॉर आ ड्यूरिंग जर एखादी क्रिया इधे पूर्ण नसेल आ चालू है अभी जर क्रिया दाखली तो अपन सिंस है प्रिपोजिशन वो 
त्यामुळे इथे सीन्स येणार आहे म्हणजे च्या पासून म्हणजे ते अजूनही तिथे काय राहत आहेत असा इथे मिनिंग निघतो नेक्स्ट बघूयात आय एम इंटरेस्टेड डॅश डॅश कम्युनिटी वर्क बघा यामध्ये कोणतं इथे प्रिपोजिशन बसेल इन ऑन इन टू आणि फॉर ऑनचा आपण अर्थ बघितला की च्या वर इन टू म्हणजे च्या आत आणि फॉर म्हणजे च्यासाठी किंवा च्याविषयी यासाठी इथे वापरलं जातं आणि इन म्हणजे एखाद्या वर्कच्या किंवा ठिकाणाच्या वस्तूच्या जर इथे दर्शवण्यासाठी वापर होत असेल तर इन हे प्रिपोजिशन वापरतात म्हणून आय एम अ व्हेरी इंटरेस्टेड इन अ कम्युनिटी वर्क या पद्धतीने हे सेंटेन्स होईल पुढचं सेंटेन्स बघूयात सम पीपल लाईक टू जम्प डॅश डॅश ए फोल्डेड रिव्हर तर यामध्ये बघा इन टू इन डाऊन आणि अक्रॉस तर इथे चुकवण्यासाठी तुम्हाला अक्रॉस पण दिलेला आहे म्हणजे च्यामधून रिव्हरच्या जो फ्लोड आलेला आहे त्यामधनं लोक जम्प करायला आवडतं लोकांना काही तर इथं असा मिनिंग निघत नाही इन टू रिव्हरच्या जो काही पूर आहे त्यामध्ये यासाठी आपल्याला इन टू हे प्रिपोजिशन वापरण्यात येईल तर इथे जमलिंग होऊन देऊ नका तुमचं नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन शिवाजी महाराज रूल्ड डायजेस्ट ए वास्ट एम्पायर एखाद्या एम्पायरावरती किंवा एखाद्या ठिकाणावरती जर कोणी त्यावरती जर रूल केलेला असेल असं जर सेंटेन्स आलं तर त्यासाठी आपण ओव्हर हे प्रिपोजिशन यूज करतो म्हणून इथे ओव्हर हे प्रिपोजिशन योग्य असेल नेक्स्ट बघूयात ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट शुड बी रीच दिस ऑफिस डॅश डॅश एप्रिल थर्टीन तर इथे काय यायला पाहिजे बाय इन ऑन आणि ड्युरिंग तर इथं तुमचं जमलिंग होणार आहे बाय आणि ड्युरिंगमध्ये तर ड्युरिंग कधी वापरतो आपण दोन गोष्टींच्या दरम्यान आपल्याला जर दोन तारीख दिलेली असेल तर तिथे ड्युरिंग यूज करू शकतो आपण पण इथं आपल्याला सांगितलं आहे की ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट शुड बी रिच दिस ऑफिस बाय एप्रिल थर्टीन त्यामुळे इथे बाय हे प्रिपोजिशन येणार आहे नेक्स्ट बघूयात आपण इथे सेंटेन्स देअर इज अ नो डिफरन्स डॅश डॅश यू अँड मी तर बघूया तिथे इन फॉर अमंग आणि बिटवीन तर बघा इथं तुमचं जमलिंग होण्यासाठी इथे देअर इज अ नो डिफरन्स यू अँड मी एक तर तुम्ही इनमध्ये घेऊ शकता किंवा बिटवीनमध्ये तर इथे व्यवस्थित लक्ष द्या बिटवीन हे प्रिपोजिशन येणार आहे बघा कशामध्ये इथे दोन व्यक्तींची तुलना झालेली आहे यू अँड मी त्यामुळे इथे बिटवीनच्या दरम्यान हे प्रिपोजिशन येईल नेक्स्ट बघूयात सक्सेस इन लाईफ कॉल्स डॅश डॅश हार्ड वर्क अप फोर्थ फॉर आणि टू इथे हार्ड वर्क ला आपण म्हटलेलं आहे सक्सेस इज अ लाईफ कॉल्स तर त्यासाठी आपण टू हे प्रिपोजिशन इथे योग्य असेल बघा तर फ्रेंड्स इथे आपण एक पंधरा क्वेश्चन्स जे वेगवेगळे एक्झाम्सला विचारलेले आहेत असे बघितले आता आपण याच्या पुढचे जे क्वेश्चन्स आहेत ती मोस्टली परीक्षेमध्ये येऊ शकतात किंवा अशी याच्याशी रिलेटेड येऊ शकतात असे क्वेश्चन्स आपण इथे बघणार आहोत बघा फ्रेंड प्रिपोजिशन हा चॅप्टर घेण्याचा उद्देश हाच आहे की प्रत्येक परीक्षेत हा तर कंपल्सरीच आहे आणि मित्रांचं इथे जमलिंग करण्यासाठी परीक्षेमध्ये आपल्याला मुद्दाम दोन सिमिलर वर्ड असणारे प्रिपोजिशन दिले जातात आणि मुलांचं मग प्रॅक्टिस थोडी कमी असल्यामुळे काय होतं जमलिंग होतं आणि नेमकं चुकीचं उत्तर क्लिक होतं त्यासाठी मी एक रॅपिड फायरमध्ये क्वेश्चन व्हावेत म्हणून प्रिपोजिशन हा घटक मोस्टली जास्त करून विचारला जातो म्हणून हा घेतलेला आहे मी इथे चला तर आपण आता या बघूयात पुढचे क्वेश्चन्स बघूयात इफ वी कंटिन्यू वॉकिंग ॲट द स्पीड वी शल सून बी ॲबल टू रीच डाय डॅश द टॉप तर यामध्ये बघा ॲट हे प्रिपोजिशन येईल तर ह्या वाक्यामध्ये ॲट द टॉप या मिनिंगमध्ये होईल एखाद्या टॉपवरती पोहोचण्यासाठी यासाठी मिनिंग होईल नेक्स्ट बघूया द क्वायरल डॅश डॅश द डिव्हिजन ऑफ अ प्रॉपर्टी तर यासाठी आहे अबाउट ऑन अपॉन आणि ओव्हर तर इथे ओव्हर एखाद्या आता सांगितलं होतं मी की प्रॉपर्टी डिव्हिजन असे जर ठिकाणांची नावं आली तर त्यावरती आपण ओव्हर एखाद्यावरती हक्क दाखवण्यासारखं इथे मिनिंग येईल नेक्स्ट बघूयात आय कॉम्प्लिमेंटेड हिम डॅश डॅश इज अ ब्राईट सक्सेस इन द एक्झामिनेशन तर यासाठी बघा ऑन हे प्रिपोजिशन येईल ऑन म्हणजे इथे वर त्याचे जे ब्राईट सक्सेस आहे एक्झामिनेशनमध्ये मिळेल त्यावरती असं मिनिंग येईल इथे कॉम्प्लिमेंटरी ही मिळेल तर पुढचे क्वेश्चन बघूयात फिलिंग द ब्लँक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन वी राईज डॅश डॅश द सन ऑन एव्हरी संडे 
बिसाईड अप ओव्हर आणि विथ तर हे इथे अप हे प्रिपोजिशन वापरलं जाईल प्रत वी राईज अप द सन ऑन एव्हरी संडे या पद्धतीने मिनिंग येईल द फादर वॉज व्हेरी अँग्री डॅश डॅश हिज सन विथ ॲट अगेन्स्ट आणि फ्रॉम तर यासाठी ॲट हे येईल द फादर वॉज व्हेरी अँग्री ॲट हिज सन बरोबर आहे अगेन्स्ट येणार नाही मुलाच्या विरुद्ध फादर अँग्री आहेत असा मिनिंग होत नाही आणि मुलं इथेच चुकतात त्यामुळे व्यवस्थित सेंटेन्सला लक्ष द्या ॲटचा अर्थ होतो च्या पाशी किंवा च्या वेळी असा मिनिंग इथे होणार आहे हे काय करा तुम्ही पर मी आता जेवढी मराठीवरनं मिनिंग सांगितली आहेत ना तुम्हाला जर याच्यातली जर माहिती नसतील काही तर तुम्ही तो नोट डाऊन करून ठेवा मग परीक्षेमध्ये तुम्ही पटकन हे सेंटेन्स बघू शकतात नेक्स्ट बघूयात फिलिंग द ब्लँक्स विथ अ प्रॉपर प्रिपोजिशन गिवन बिलो तर सेंटेन्स काय आहे बघा इथं हॅज युअर फादर अराइव्हड डॅश डॅश फ्रॉ होम ॲट टू ॲट इन आणि नो आर्टिकल्स या पद्धतीने येणार आहे तर याचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक दोन ॲट आपण आत्ताच बघितलं हॅज फा हॅज फॉ युअर फादर अराइव्हड ॲट होम ॲट या पद्धतीने चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लँक्स दे आर बी गाऊन दे आर जर्नी डॅश डॅश सनसेट तर याचं इथे मिनिंग होत आहे बघा प्रिपोजिशनचं आधी उत्तर बघूयात विथ होतं द बिगन दे आर जर्नी विथ सनसेट सनसेटसोबत जर्नी सुरू केली आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात ही डील्स डॅश डॅश ड्राय फ्रुट्स पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह कम्प्लीट द सेंटेन्स इन आउट विथ आणि बाय तर बघा यामध्ये ही डील्स डॅश डॅश ड्राय फ्रूट आता इथं बरेचशी मुलं विथ करतील बरं का ड्राय फ्रूटच्या सोबत असा मिनिंग इथे होत नाही आणि प्रिपोजिशन असं आपण वापरत नाही तर इथे इन हे प्रिपोजिशन आलं पाहिजे बघा हे इन प्रिपोजिशन मी म्हटलं होतं की एखाद्या वस्तूशी जर संबंध येत असेल तर त्यासाठी आपण इथे ड्राय इन हे प्रिपोजिशन वापरतो आणि ही डील्स इन ड्राय फ्रूट्स या पद्धतीने मिनिंग होईल नेक्स्ट सेंटेन्स बघूयात हिअर इज द ट्रेन दॅट वी हॅव बीन वेटिंग डॅश डॅश तर याचं इथे मिनिंग होतं बघा हिअर द ट्रेन दॅट हॅव बी वेटिंग म्हणजे इथे ट्रेन येणार आहे आणि आपण वेटिंग करतो आहे तर इथं आपण फॉर हे प्रिपोजिशन वापरणार आहोत च्यासाठी ट्रेनच्या साठी या पद्धतीने नेक्स्ट बघूयात चूज द करेक्ट प्रिपोजिशनच आहे इथे पण बघा हे मी वेगवेगळ्या परीक्षेमधले एक्झाम्पल घेतलेली आहेत जेणेकरून तुम्हाला एक आयडिया यावी सेंटेन्स कशा पद्धतीने विचारले जातात नेक्स्ट बघूयात द ऑफिसर वुड हॅव टू चेंज हिज ॲटिट्यूड बिफोर द वर्कर्स तर याचं उत्तर होतं बघा बिफोर खाली आपल्याला अंडरलाईन केले आहे आणि याच्या जागे आपल्याला दुसरं वापरायचं आहे तर यासाठी टू वर्ड हे प्रिपोजिशन येईल बघा ऑफिसरचा दृष्टिकोन जो आहे तर वर्करकडे बघण्याचा हा बदलणार आहे तर त्यासाठी टू वर्ड म्हणजे च्याकडे बघणे यासाठी हा मिनिंग होईल नेक्स्ट बघूयात हिज कॅपॅसिटी डॅश डॅश हार्ड वर्क सीम अनलिमिटेड ऑफ फॉर इन आणि विथ तर याचं उत्तर आहे बघा ऑफ हार्ड वर्क सीम अनलिमिटेड हिज अ कॅपॅसिटी ऑफ हार्ड वर्क सीम अनलिमिटेड या पद्धतीने होईल कारण इथे तुम्हाला एक च्या विषयी दाखवलेला आहे कारण त्यामुळे चूज द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह गिवर सेंटेन्स बघा कोणता आहे ते योग्य आय प्रेफर टी दॅन कॉफी आय प्रेफर टी रॅदर दॅन कॉफी आय प्रेफर टी टू कॉफी आय प्रेफर टू टेक अ टी दॅन कॉफी तर याच्यामध्ये तीन नंबरचं जे सेंटेन्स आहे हे करेक्ट सेंटेन्स होतं हे तिन्ही सेंटेन्सची रचना ही चुकीची आहे इथे दॅन चुकीच्या पद्धतीने वापरलेलं आहे इथं रॅदर दॅन वापरलं आहे आणि इथे आपण टू टेक टी असं वापरत नाही तर आय प्रेफर टू कॉफी या पद्धतीने हे प्रिपोजिशन येईल नेक्स्ट सेंटेन्स बघूयात दे आर थ्री मॅन क्वारल्ड डॅश डॅश देम सेल्फ तर यामध्ये बघा बाय अमंग विदिन आणि बिटवीन तर यामध्ये तुमचं जमलिंग होऊ शकतं बिटवीन आणि अमंगमध्ये तर बघा इथे याचं प्रिपोजिशनचं उत्तर होतं अमंग कसं होतं बघा च्यामधून बरोबर आहे किंवा च्यापैकी सॉरी याचं मिनिंग होतं च्यापैकी धीस थ्री मॅन क्वारल अमंग दॅम सेल्फ बरोबर आहे इथं अमंग येणार आहे चला पुढचं सेंटेन्स बघूयात आय वॉज हॉरिफाईड डॅश डॅश द साईट ऑफ अ सो मच पॉवर्टी 
तो ये है बबाउट ऐट फ्रॉम आ बाय अपन ऐट ज्याक बगनी अथे हा सेंटिंग मधे मीनिंग निकतो आत ऐट हे प्रिपोजिशन वाल चापाशी चा वे आई प्रिवेल्ड डैश डैश हिम टू कन्सेस्ट द इलेक्शन ऑन ऑफ ओवर आफ तो ये मीनिंग होते बिपोजिशन होते ऑन बरबर है आई प्रिवेल्ड ऑन हिम कॉन्सेस्ट ऑन इलेक्शन इलेक्शन वरती हा इत मीनिंग नेक्स्ट बोया डैश डैश मै पेरेंट्स मै फ्रेंड्स एंड रिनेटिव ऑल्सो अटेन्डेड द मैरिज तो ये बगा बिफोर बिसाइड एंड बिसाइड्स आ बेनिफिट तो इत तुम जमलिंग हो शकत बिसाइड आ बिसाइड्स मधे तो मै पेरेंट्स मै फ्रेंड्स ये इधे कलेक्टिव नाउन्स हैं इधे एक वर एक वचना ही विचार है तो बिसाइड्स ये प्रिपोजिशन इधे ये नेक्स्ट बोया द एंट्री ऑफ पॉवर्टी वॉज डिवाइडेड एज एज द फाइव सन इन बिट्वीन इन टू आमंग ये अमंग यारा है अपन आता बगित अमंग अर्थ हो तो चापैकी पांच मुलापैकी इत प्रॉपर्टी का डिवाइडेड होना होती अस मीनिंग इधे ये इफ यू वेर चो टू चूज डैश डैश ए ग्लोरिय स्टेट एंड इग्नोबल लाइफ व्हाट वुड यू चूज तो यह मीनिंग होल बे बिट्वीन इतने अपने दोन कंडीशन्स दिल्ली है क्या अपने चूज कराए इतने बिट्वीन यार है बरबर है ही इज अ निली निलिगंट्स डैश डैश अटेंडिंग हिज अ चेस तो यह बगा इन हे प्रिपोजिशन ये इधे अटेंडिंग हिज अ चेस तो इधे इन मजे चार आतमे इधे मीनिंग निगेल ही केम एंड सैड डैश डैश इज अ वाइफ एंड सन अमंग बिफोर बिसाइड्स आ बिट्वीन तर तो यह इत उत्तर हो रहा है बगा पर क्रमांक चार बिट्वीन बरबर है तैयार मुला बायको मधे बरबर है ही कैम एंड सेट डाउन या पद्धति ने मीनिंग निगेल प्लीज प्लीज ओपन द बुक डैश डैश पेजेस टेन ऑन ऐट फ्रॉम आ टू तो यह है बगा ऑन पेजेस पेज नंबर दहा बरबर है पेज नंबर दहा प्लीज ओपन करा चावर इतना मटले है आर यू कॉन्वर्सेंट डैश डैश अकाउंट तो विथ टू फ्रॉम आ बाय तो ये मीनिंग होता है इतने बगा विथ अकाउंट सोबत इफ यू परसिस्ट डैश डैश युअर व्यूज यू विल रिटर्न एवरीबडी अगेन्स्ट यू तो यह इन ए प्रिपोजिशन यार है इतने व्यू है वर्ब आठ अपन इन हे प्रिपोजिशन वो नेक्स्ट बोया एवरीबडी इज कंप्लेनिंग डैश डैश करप्शन इन अ पब्लिक लाइफ बरबर है तो ये बगा है ऑप्शन इत अबाउट ऑन ऑफ आ अगेन्स्ट तो अबाउट इधे एक सब्जेक्ट घयी अबाउट मनु इधे अबाउट हे प्रिपोजिशन ये बगत फ्रेंड्स इधे अपन इधे प्रश्न कवर के लिए प्रिपोजिशन की तुम्हाला कशी वाटली नक्कीस मला कमेंट करून सांगा ग्रामर कारण बरेचशे मुलांचं इंग्लिश ग्रामरमुळे मेरिट हुकतं आपल्या चॅनलवरती वेगवेगळी इंग्लिश ग्रामरविषयी प्रश्नपत्रिका आहेत तलाठी भरतीच्याही आहेत टॉपिक वाईजही आपण सुरू केलेले आहेत तर तुम्हाला जर हवा असेल व्हिडिओ तर तुम्ही चॅनलच्या पेजवर जाऊन बघा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक्स पण देईन आणि भरपूर मुलांच्या रिक्वेस्ट होत्या कमेंट होत्या की इंग्लिशचा रोज व्हिडिओ टाकत जा रोज वीडियो जो शक्य नहीं पन डेली एक ऑल्टरनेट डेज टाकू शको बाकी जे विषय अपने कवर कराएँ मुला नक्की पर्जेदार वीडियो मैं टाकने से नक्की प्रयत्न करेन जो चैनल पर नवीन आल तो विशो ऑ एक सब्सक्राइब करा एक लाइक दया माला यानी विशो ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट फ्यूचर एंड करियर थैंक यू थैंक यू फॉर फ्रेंड्स वॉचिंग मै चैनल एंड मई वीडियोज विशो ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट फ्यूचर एंड ब्राइट करियर थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स